ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభు నామమున ప్రియులైనటువంటి మీకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించను గాక ప్రిల్లర ప్రతినిత్యము ఇలాగున మరి ప్రార్థించి మిమ్మల్ని వాక్యం ద్వారా మరి కలుసుకొని ప్రభు నామమున మరి మాతో కూడా మిమ్మను బలపరచటానికి మేమును దేవుని మాటల చేత బలముంది దేవుని సన్నిధిలో కలిసి లాగున గడుపుతూ కొనసాగటానికి లాక్డౌన్ దినాల్లో దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశానికి బట్టి దేవునికి మహిమ ఇటు మా ప్రయత్నాన్ని ప్రయాసకు సహకరిస్తుంది సహకరిస్తుండి సహకారులుగా ఉన్నటువంటి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను మీలో ప్రతి చాలామంది ప్రతినిత్యము కూడా ఇలాగున దేవుని మాటలు వింటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు నిశ్చయముగా దేవుని సమాధానం సదాకాలం మీకు తోడై ఉండును గా కానీ ప్రభు నామమున మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ దినాన తడవు చేయక దేవుని వాక్య భాగాన్ని కొన్ని నిమిషాలు మనము ధ్యానం చేద్దాం ప్రిల్లర పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఫిలిపిలకు రాసినటువంటి అపోస్తులుడైన పౌలు గారు ఫిలిపిలకు రాసినటువంటి ఈ పత్రికలో మనము ఎప్పటికీ వింటున్నటువంటి సుపరిచితమైనటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రిల్లర నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచన భాగం నుంచి ఆరు ఏడు వచనాలు మనము చదువుకుందాం మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు దేనిని గూడ్చి చింతపడకుడు కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థనా విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం క్రీస్తు యేసు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకును కావలియుండును మంచిది పిల్లలు ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడవు మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించే దేవాన్ని ఘననామునకు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం నీ కుమారుడు మా రక్షకుడు సూకరిస్తున్నాం పేరిట మీ పాదములను సమీపిస్తూ ఈ సమయమందు నాయన మీ యొక్క సహాయమును కోరుతూ ఉన్నాం నాయన మీ మాటలను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మా ఎడల మీ నాయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి మీ ప్రణాళికను మీ ఉద్దేశాలను మీ చిత్తాన్ని బయలుపరిచి నాయన చదవబడినటువంటి ఈ అంశ భాగం నుంచి మాతో మీరు మాట్లాడి నాయన తండ్రి నీ మాటలు వింటున్న మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు బలపరిచి నీ కృపలో వర్ధిల్ల చేయమని ఆశీర్వాదకరముగా ఈ గడియలను మా కొరకు దీవించమని ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దైవజనమ ఈరోజు మనము ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కనుక సహనము కలిగి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవటం ద్వారా పిల్లల క్రీస్తు పోలికలు మనలో విజయపదంగా లేదా ఏర్పడుతూ ఉంటాయన్నటువంటి విషయాన్ని ఇది నాన్న మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారలమై ఉన్నాం సహనము ద్వారా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోబట్టి క్రీస్తు పోలికలోనికి మనము ఏర్పరచబడతాం క్రీస్తు పోలిక మనలో ఏర్పరచబడుతుంది అనగా ఇంచుమించు సహనము కలిగి ఈ విశ్వాస జీవితంలో మనం కొనసాగబట్టి క్రీస్తు వలె మనం జీవించుటకును క్రీస్తు వలె అన్నిటిలో విజయం ఉందేటువంటి వారిగా మనకు తోడ్పడుతుంది కనుక మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాల్లో సహనం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం విశ్వాస జీవితాలకు ఆ విషయాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి అపోస్తులుడైన అగ్రగణ్యుడైనటువంటి దైవజనుడు అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు గారు ఈ విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాటను మనం గమనిస్తే ప్రతికూలతలు అనగా చింతలు వేదనలు బాధలు బలహీనతలు అవి ఎన్ని వచ్చిన విశ్వాస జీవితాలకు ప్రభునందు ఆనందించేటువంటి ఒక గొప్ప కృపను మనం కలిగి ఉండాలని అందుకు కారణము సహనము కలిగి ఉండుట ద్వారా మనము తప్పకుండా సహనము కలిగి ప్రభు సహాయాన్ని విశ్వాసముతో కోరటము ద్వారా నిశ్చయముగా మన ప్రతికూలతలో దేవుని సమాధానము 
దేవుని యొక్క కాపుదల భద్రత మనకుంటుందని చదవబడినటువంటి ఈ యొక్క వచనాల్లో మనము సంఘానికి ఆయన నొక్కి చెప్పటాన్ని బట్టి మనము గమనిస్తూ ఉంటాం కనుక ఈ ఫిలిప్పి సంఘము పౌలు చేత ప్రశంసించబడినటువంటి సంఘముగా ఫిలిప్పి సంఘము తెస్సలోనిక సంఘము కనుక నూతనంగా మరి దేవుని సువార్తను విని రక్షించబడినటువంటి అనేక పత్రికలు సంఘాలకు రాస్తూ వచ్చాడు ఈ రెండు పత్రికలు పౌలు గారి చేత ప్రశంసించబడినటువంటి సంఘాలుగా ఈ యొక్క పత్రికల్లో మనము సంఘాలను చూస్తాం కనుక వారికి చెబుతున్నటువంటి మాట తెలియపరుస్తుంది వస్తున్నటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే మీ విశ్వాస జీవితాల్లో మీ సహనము సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి కనుక ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు కనుక దేనిని గూడ్చి చింతపడని అవసరం లేదు కానీ ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత గలవారై మీరు ప్రభువుకి ప్రార్థనాపూర్వకంగా విజ్ఞాపనలు మీరు తెలియపరిచిన ఎడల ఖచ్చితంగా సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని కాపుదల క్రీస్తే సోలన మన హృదయాలకు కావలి ఉంటుందని ఈ లేఖనాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకునేటువంటి మాట మనం ఒకంత గమని స్తే పౌలు గారు సంఘానికి సహనంతో కూడిన విశ్వాస జీవితం అనేటువంటిది చాలా అది అవసరము అది మనను క్రీస్తు యేసుతో కూడా సహవాసంలోనికి క్రీస్తు యేసు యొక్క పోలికలోనికి క్రీస్తు యేసు వలె విజయ పదంలోనికి మనని అన్ని విషయంలో నడిపిస్తుంది అని పరోక్షంగా పౌలు గారు మనకు ఈ వాక్యాన్ని బట్టి తెలియపరుస్తున్నాడని మనం గమనించవలసిన అవసరత ఉంది అయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో నుంచి ఒక సహనశీలిని గూడ్చి ఈ దినాన మీకు కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకురావాలని లేదా మనం కలిసి ధ్యానం చేయాలన్నది నా ఆలోచన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో హిబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో కానీ ఆది కాండం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో కానీ యోసేపును గూడ్చి మనము ఈ మాటలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తెలుసుకున్న గోరవచ్చు అయితే ప్రిలరా యోసేపును గూడ్చి లాగున పదకొండవ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది యోసే యోసేపును గూడ్చి ఇరవై ఒకటి వీటన్నిటిలో కూడా మనం చూస్తాం విశ్వాసమును బట్టి యాకోబ్ అవసాన కాలం ముందు యోసేపు కుమారులలో ఒకను ఆశీర్వదించి తన చేతికర మొదలు మీద ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారం చేశాను యోసేపు తనకు అవసాన కాలమును సమీపించినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఇస్రాయేలు కుమారుల నిర్గమమును గూర్చి ప్రశంసించి తన శల్యములను గూర్చి వారికి ఆజ్ఞాపించను అలాగునే ఆది కాండం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో కూడా యోసేపును గూడ్చి ఆ యొక్క అధ్యాయాలన్నింటిలో కూడా మనము యోసేపును గూడ్చినటువంటి అనేక విషయాలు మనము నేర్చుకోగలుగుతాం అయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబు యోసేపుల యొక్క సహ విశ్వాసము సహనాన్ని మనం గమనిస్తే గనక వారి యొక్క సహనము విశ్వాసము బూది గ్రంథాలకు అలాగునే సమయమును మరి అధిగమించి నిత్యత్వము దాకా విస్తరించినటువంటి విశ్వాస సహనాలను మనము చూస్తాం కనుక వారి విశ్వాస సహనాలను ప్రభు కూడా ప్రశంసించి ప్రభు వారికి తోడై ఉండటానికి వారి యొక్క సహనము విశ్వాసము కారణముగా ఉన్నట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాల్లో సహనం అనేటువంటిది విశ్వాసం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యము కనుక మనం జీవించే ఈ సుదీర్ఘ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతికూలతలు శోధనలు విచారాలు నిరాశలు విజయాలు ఔన్నత్యాలు ఎన్నెన్నో కోణాల గుండా మనము ప్రయాణము చేయవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం కనుక వీటన్నిటిలో విశ్వాస విశ్వాసం కలిగి ఉండటము అద్భుతమైన సంగతే కానీ విశ్వాసం కలిగి మనము ముందుకు వెళ్ళాలి అననంటే విశ్వాసము మొక్కబోకుండా విశ్వాసము లోపించకుండా విశ్వాసంలో బలహీనలము కాకుండా విశ్వాసంలో అంతకంతకి అధికులమవుతూ మనము ముందు కొనసాగుతూ దేవుని యొక్క సహాయము చేత విజయాలను మనం చూడాలి అననంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి నిత్యము మన ఆత్మీయ జీవితాలకు సహనము విశ్వాసంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఘట్టమని 
ప్రభునామమున మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం కనుక సహనంతో కూడిన విశ్వాసము నిర్భయమై నిశ్చలమైతే గనక మన జీవితంలో అది మనను విజయ శిఖరం మీద నిలవబెడుతుంది అన్నటువంటి విషయము ఎంతో వాస్తవం కనుక ఒక వ్యక్తి విశ్వాస జీవితంలో ఎదుగుతున్నాడు అనంటే ఆ వ్యక్తి పర్వతారోహణము చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తితో సమానం అనగా ఎత్తైన పర్వతం మీదకి ఒక వ్యక్తి ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి మీద బలమైన గాలులు వీస్తాయి కనుక మనకందరి గమనించ గమనిస్తాం కనుక ఒక ఎత్తైన స్థలానికి మనం ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రిలర గాలులు బలంగా మన మీదకి వీస్తాయి కింద ఉన్నప్పుడు ఏ గాలి మనకు తగలదు కనుక ఆధ్యాత్మిక జీవితాల్లో కూడా దేవుని యొక్క ఆలోచనల ప్రకారం దేవుని ఉద్దేశాల ప్రకారం దేవునికి మహిమకరంగా లేఖనానుసారంగా మనం జీవిస్తూ ఆయన మాటలు వింటున్నటువంటి మనము పరిపక్వత చెందుతూ ప్రిలరా ఇలాగున ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు విశ్వాస జీవితంలో మనం ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా బలమైన గాలుల వలె అనేక రకాల ప్రతికూలతలు మన మీద గాలుల వలె వీచేటువంటి అవకాశం ఉంది అయినా మనం చేపట్టినటువంటి ఆ నిర్ణయము ఆ లేదా తీసుకున్న తీర్మానము ఆ గమ్య చేరు వరకు కూడా మనం వదిలిపెట్టకుండా సహనం అనేటువంటిది ఈ విశ్వాసంలో మనం కలిగి ఉంటే గనక ఖచ్చితంగా మనము గమ్యానికి చేరుకోగలిగినటువంటి వారం అవుతాం మనము నమ్మినటువంటి దేవుడు విశ్వాసమునకు కర్త అయి ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారిని ఆయన తప్పకుండా గమ్యము చేరు వరకు వారిని విజయ పదంలో కొనసాగించి ఆ ప్రిలర విజయానికి వారిని కారకులుగా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి అర్హులుగా ప్రభు చేసే దేవుడై ఉన్నాడు ప్రభుకి మహిమ కలుగునుగాక అట్టి కృప దేవుడు మాటలు వింటున్నటువంటి మీకు అందరికీ దేవుడు దయచేయునుగాక అయితే యోసేపు జీవితంలో ప్రియులరా యోసేపు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సహనము తన విశ్వాస విషయంలో ఏ స్థాయికి ఏ మార్పులోనికి ప్రియులరా ఏ రూపంలోనికి ఆయనను తీసుకువెళ్ళిందో మనం గమనించినట్లయితే ఈరోజు ప్రియులర మన జీవితాల్లో కూడా విశ్వాస విషయంలో సహనం అనేటువంటిది కలిగి ఉండటము ఎంత ప్రాముఖ్యకరమైనటువంటిదో మనము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉంది అని ప్రభునామమున నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కనుక ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఏడు సంగతులను అనగా ఇంచుమించు పాత నిబంధన గ్రంథంలో కొద్దిమంది భక్తులు మరి ప్రారంభంగా మనం చూస్తున్నటువంటి కొద్దిమంది క్రీస్తు యేసుకు ఛాయగా కనపడేటువంటి వారు ఉన్నారు వారిలో ఒకరు యోసేపు కూడా తన విశ్వాస జీవితంలో సహనం కలిగి తన అనుభవించి లేదా తను దాటి వచ్చినటువంటి అనేక పరిస్థితుల మధ్యలో మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఈరోజు కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో యేసు క్రీస్తుకు ఛాయగా మనము కొత్త నిబంధన తన గ్రంథంలో ప్రిలర్ మనకు కర్తగా ఉన్న యేసు క్రీస్తు యొక్క ఛాయగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో యోసేపును కూడా మనం చూడవచ్చు వాటిలో మనం ప్రాముఖ్యమైన ఏడు పోలికలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం క్లుప్తంగా మొదటిగా యోసేపును తండ్రి ప్రత్యేకముగా ప్రేమించేటువంటి వాడుగా మనము గమనిస్తాం అనగా ఇస్రాయేలుకు ఉన్నటువంటి ఈ పన్నెండుగురు మరి కుమారులలోను అలాగే కుమార్తె విషయంలోను తన కలిగి ఉన్నటువంటి బిడ్డలందరిలో చిన్నవాడుగా యోసేపును అధికంగా ప్రేమించినటువంటి తండ్రిగా మనం చూస్తాం అలాగే క్రీస్తును కూడా తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రేమించినటువంటి సంగతిని మనము గమనిస్తాం ఆది కాండ ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలోను మనం గమనిస్తే యోసేపును గూడ్చి మనం తెలుసుకోవచ్చు మత యసు వార్త మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభుని గూడ్చి యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనం యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయవ వచనం యోహాను సువార్త పదేవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం అలాగే పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనం మనం గమనించగలిగితే తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు యేసు క్రీస్తును అధికంగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి వచనాలను మనం ఈ భాగంలో గమనించవచ్చు అని ప్రభు పేరిట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కనుక ప్రిల్లర యోసేపు తండ్రి చేత ప్రేమించబడినటువంటి వాడు కనుక తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు ఇస్రాయేలు యోసేపును అధికంగా ప్రేమించినట్టుగానే మన కొరకు పంపబడినటువంటి క్రీస్తును పరలోకమందున్నటువంటి తండ్రి ప్రేమించాడు వారిద్దరికీ చక్కటి పోలికను మనం చూడగలుగుతాం అలాగే ప్రిల్లర యోహాను స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం పదారో వచనంలో మనకందరికీ తెలుసు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను 
అని కనుక ఈరోజు జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం గమనించినట్లయితే గనక ఈ మాటలు చక్కగా మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తెలియపరచబడతాయి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయము మనము నాలుగవ వచ్చిన మొదలుకొని గమనిస్తే గనక ఇవన్నిటిలో కూడా ఆయన మనని క్రీస్తునందు ప్రేమ చేత ఏర్పరచుకున్నటువంటి మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి మనం ఇక్కడ ఈ మాటల్లో గమనించగలుగుతాం కనుక ఆయన మనల్ని ప్రేమించి క్రీస్తునందు తన కొరకు కుమారులుగా కుమార్తెలుగా జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఏర్పరచుకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు కాబట్టి యోసేపు తండ్రి చేత ప్రత్యేకంగా ప్రేమించబడినట్టుగా అలాగునే క్రీస్తు కూడా పరలోకపు తండ్రి చేత ప్రేమించబడినట్టుగా లోకములో పిల్లరా మనము ఈ ప్రేమకు దూరస్తులమైనటువంటి మనం అందరము కూడా క్రీస్తు యేసు కృప ద్వారా ఆదిలోనే మనము ఆ తండ్రి చేత ప్రేమించబడినటువంటి ప్రజలమై ఉన్నాం కనుక మనము దేవునికి ప్రియులుగాను దేవుని చేత ప్రేమించబడేటువంటి వ్యక్తులుగాను మనము ఉండవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం యోహాన్ పత్రికలో మనం గమనిస్తే గనక ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారము జీవించువాడు ఆయనను ప్రేమించువాడు కనుక ఆయనను ప్రేమించువాడు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన ఆజ్ఞలను ప్రేమించువాడు ఆయన 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 ఎందు నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడుగా యోహాను రాసినటువంటి పత్రికలో మనము ఈ మాటలు గమనిస్తాం దేవుని ప్రేమను గూడ్చి అధికంగా మరి సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి యోహాను భక్తుడు పిల్లర ఈ విషయాలలో అధ్యాయాల్లో మనము పలు స్థలాలలో చూస్తాం కనుక దేవుని చేత మనము ప్రేమించబడిన వారం ప్రభువే మనల్ని ప్రేమించకపోయి ఉంటే మనం ఈరోజు ఈ స్థితిలో స్థాయిలో ఉండేటువంటి వారము కాదు కనుక ఆయన మనలను ప్రేమించి మన కొరకు ప్రిల్లర తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం అనేటువంటిది మనము ప్రిల్లర ఆయనను ప్రేమిస్తున్న వారము ఆయన చేత ప్రేమించబడుతున్నటువంటి వారమని మనము గమనించాలి కాబట్టి యోసేపు తండ్రిని యోసేపును తండ్రి ప్రేమించి ప్రత్యేకపరిచినట్టుగాను అలాగునే ప్రిల్లర మరి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు క్రీస్తును ప్రేమించి తనకు తోడుగా ఉన్నట్టుగాను అలాగునే మనము ప్రిల్లర ప్రభు చేత ప్రేమించబడేటట్లుగా మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి ఈ రక్షణను అనుగ్రహించాడు గనక ఇంకా ప్రభు ప్రేమను అధికంగా మనం పొందేవారముగా ప్రభు ప్రేమలో నిలిచి ఉండేవారముగా ప్రభుకి ఇష్టమైనటువంటి కార్యములను మనము చేసేవారమైతే గనక ప్రభు గొప్ప కార్యాలను మన జీవితంలో జరిగిస్తాడు తొంభై ఒకటవ కీర్తనలో మనము పదిహేను వచ్చినము పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే గనక ఆయన చేత ప్రేమించబడేటువంటి వారిని ఆయన తప్పించేవాడై ఉన్నాడు ఆయన గనపరిచేటువంటి వాడై ఉన్నాడు కాబట్టి క్రీస్తు పోలికలో పిల్లర మనము మార్చబడటానికి గల కారణం ఏంటి అనంటే ప్రభు చేత మన మనము నిరంతరము ప్రేమించబడేటువంటి వారముగా ఉండాలి ప్రభును ప్రేమించే వారముగా మనం ఉండాలి రెండవది ఏంటి అనగా పిల్లర ఈ సహన జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా రెండవ మాటను మనం గమనిస్తే యోసేపుకు ఎదురైనటువంటి ప్రతికూలతలో యోసేపు యొక్క రెండవ మార్పు రెండవ స్థాయి మార్పును మనం గమనిస్తే గనక యోసేపు తన సహోదరుల చేత ద్వేషింపబడి అమ్మివేయబడ్డాడు యేసు క్రీస్తు కూడా అలాగునే మనము జరిగినట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తాం ఆది కాండంలో ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో ఈ మాటలు యోసేపు ప్రిల్లర ప్రత్యేకంగా సహోదరుల చేత ఈ కళలు కలగటం దర్శనాలు రావటం అది సహోదరుల చేత పంచుకోవటం కనుక యోసేపు తండ్రి చేత ప్రేమించబడుతూ చాలా సమీపంగా దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతూ చిన్న వయసులోనే దేవుని కృపావరాలు ఆత్మవరాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగా మనం చూస్తాం వాటి అన్నిటి తమ సహోదరుల చేత పంచుకున్నప్పుడు వారు కొద్దిగాను ఈయన అధికంగాను ఉన్నట్టుగా వారు ఉద్దేశించి చిన్నవాడైనటువంటి యోసేపును వారు అసహ్య ద్వేషించినట్టుగా వారి మీద ఆయన మీద ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యతిరేక స్వభావాన్ని విరోధ స్వభావాన్ని సహోదరులు పెంచుకునేట్టుగా మనం చూస్తాం అలాగునే యేసు క్రీస్తు కూడా పిల్లరా యేసు క్రీస్తు కూడా లూకాస్ వార్తలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే యోహాను స్వా 
సువార్త మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో యోహాను సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో మనము గమనిస్తే గనక వాటిలో ఒక భాగాన్ని మనం చదువుదాం వీలైతే లూకా సువార్తలో పదిహేనవ లూకా సువార్తలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనము ఈ మాటలు గమనించవచ్చని ప్రభు పేరిట నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను అప్పుడు యేసు ఆ త్రోవను రానయ్యి ఉండెను గనక అతడు ముందుగా పరిగెత్తి ఆయన ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడు చెట్టు ఎక్కాను ఇక్కడ మనం గమనిస్తే గనక పిల్ల బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ఈ మాటలు మనము గమనిస్తే యేసు క్రీస్తు యొక్క యోహాను సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో మనం కొన్ని మాటలు గమనించవచ్చు యోహాను సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో ఆయనను ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు అనేటువంటి మాటను మనం గమనిస్తాం అయితే యేసు క్రీస్తును పిల్లరా గమనిస్తే మనము తన స్వకీయులు తన సహోదరుల యొద్దకు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనను అంగీకరించని అనేక మందిని మనం గమనిస్తాం కనుక యోసేపు సహోదరుల చేత ద్వేషించబడినట్టుగా యేసు క్రీస్తు కూడా పలుమార్లు తన వారి చేత ద్వేషించబడ్డాడు అలాగునే సొంత ఊరిలో కూడా అనేక మంది ఆయన వడ్లవాణి కుమారుడని మరియా యోసేపుల కుమారుడని రకరకాలుగా ఆయన మీద ద్వేష పలుకులను మనం వింటూ వస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియ దైవ జనమ ఈ విశ్వాస జీవితంలో నీవు కూడా అనేక రకాలుగా ద్వేషించబడేటువంటి పరిస్థితులని జీవితంలో నువ్వు మంచి చేసి లేదా నువ్వు మేలు చేసి ఇతరుల చేత దీవించబడి ఇతరుల చేత ద్వేషించబడినటువంటి పరిస్థితులని జీవితంలో ఏర్పరచబడి ఉండవచ్చు అయితే లేఖను మీలాగును సెలవిస్తుంది ధన్యతల అధ్యాయంలో మత వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఇలాగున రాయబడి ఉంది పదవ వచనంలో నీతి నిమిత్తం హింసింపబడి వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలెల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోక మందు మీ ఫలం అధికమగును ఇలాగ వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రభక్తులను హింసించిరి నా తల్లి చెల్లి నీవు భరించలేనటువంటి అవమానకరమైనవి నిందాస్పదమైనవి కనుక ఒట్టిగానే అబద్ధముగా నీవు చేయని వాటిని చేసావని నువ్వు అనని వాటిని అన్నావని నీ చుట్టున్నటువంటి వారు ఒకవేళ నిన్ను నిందించేటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో గనక ఉంటే గనక అలాంటిది నీ ఇంట్లోనే జరిగి జరిగితే గనక నీకు అయిన వారు బాగా నిన్ను ప్రేమించే వారు నీ మీద అబద్ధముగా ఇలాంటివన్నీ పలికినప్పుడు నీవు కృంగన అవసరం లేదు ప్రభునందు నీవు ప్రిల్లర విచారపడిన అవసరం లేదు కానీ మనకు గొప్ప వాగ్దాన ఫలం ఉంది నీవు సహించిన ఎడల నీవు నీ విశ్వాస జీవితంలో సహించి నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు కాపాడుకున్న ఎడల నువ్వు తప్పకుండా పరసంబంధమైన భాగ్యాన్ని పొందటమే కాకుండా అవమానకరమైనటువంటి గడియల్లో దేవుడు ఘనతను నీకు ప్రాప్తింపచేయునుగాక ఘనతను నీకు ధరింపచేయునుగా కానీ ప్రభునామమున నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను యోసేపు ద్వేషించబడినప్పటికీ ఒక దినాన అందరి చేత అంగీకరించబడిన వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రిల్లర తన సహోదరుల చేతను తన వారందరి చేతను స్వకీయుల చేత ప్రిల్లర గుర్తించబడకపోయినా ద్వేషించబడినా అవమానపరచబడినా వారందరి రక్షణకు కారకుడైనట్టుగా మనము చూస్తాం వారందరి కనులు ప్రభు వైపు తిరిగినట్టుగానే ఈరోజు ఎవరి చేత అయితే నిందించబడుతున్నావో ఎవరి చేత అయితే నువ్వు ద్వేషించబడుతున్నావో ఎవరి చేత అయితే తేని చేత అయితే నువ్వు వెలువేయబడుతున్నావో చిన్నవానిగా గుర్తించబడుతున్నావో ఒక రోజు నువ్వు సహనం కలిగి విశ్వాసాన్ని ప్రియులర ప్రభునందు కాపాడుకోగలిగితే నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ప్రభు నమ్మదగిన దేవుడు అని నువ్వు నమ్మగలిగితే గనక తప్పకుండా నిన్ను తలగా ఉంచేటువంటి దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు ఇదిగో పౌలు గారు చెబుతున్నాడు ఆయన నీకు సమీపముగా ఉన్నాడు సహనము కలిగి నీవు సకల జనుల ఎదుట నిలిచిన ఎడల ప్రభు నీకు సమీపముగా ఉన్నాడు అని పౌలు గారు చెబుతున్నట్టుగా సజీవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు కార్యమును నీవు చూస్తావని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నాను అలాగే మూడవ మార్పు మూడవ పో మూడవ తన ప్రభు యొక్క పోలికలోనికి ఛాయలోనికి వచ్చిన మూడవ మార్పును యోసేపు జీవితంలో మనము చూస్తే గనక యోసేపు అన్యాయముగా బంధించబడి చిరసాలలో వేయబడ్డాడు ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వచ్చిన వరకు గమనిస్తే గనక పలుమార్లు మనం చూస్తాం చిరసాలలో వేయబడి బంధింపబడి ఆ ఫోతి ఇంటిలో జరిగినటువంటి 
ఆ యొక్క అన్యాయపు స్థితిని బట్టి ప్రిల్లరా ఆయన పాపం చేయకుండా ప్రభువుకి భయపడి దూరముగా పారిపోవటాన్ని బట్టి చేయని పాపాన్ని తన మీద వేసి చిరసాలలోనికి నెట్టివేసినట్టుగా మనము చూస్తాం కనుక అలాగునే మనం గమనిస్తే గనక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా ఈ మాటలు మనము గమనించవచ్చు యేసు క్రీస్తు జీవితంలో మరి జరిగినటువంటి ఈ కార్యాల్లో మనం గమనిస్తే ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటవ వచనంలో మనం గమనిస్తే లాగు రాయబడింది వారి కన్నులు తెరవబడని గుర్తుపట్టిరి అంతటా ఆయన వారికి అదృశ్యుడాయను ఈ మాటలు మనం గమనిస్తే గనక ప్రిలారా లూకా సువార్తలో కూడా మనము గమనిస్తే అన్యాయముగా ఆయన బంధించబడి మరి దొంగల మధ్యలో దొంగల మధ్యలో వేలాడబడినట్టుగా సిలువకు కొట్టబడినట్టుగా మనము ఈ యొక్క విషయాలలో మనము చూస్తాం కనుక ప్రిల్లర గ గమనించాలని ప్రభు పేరిట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కనుక చాలామంది ప్రభును గుర్తుపట్టలేనటువంటి వారు చాలామంది ప్రభువును ప్రిల్లర ఆయన న్యాయము న్యాయాధిపతి అని ఆయన న్యాయమే కోరువాడని ఆయన న్యాయము చేసేటువంటి వాడని చాలామంది ప్రభును గుర్తించలేనటువంటి వారు అందుకేనే ఆయన మీద అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడినటువంటి వాడని యశయా గ్రంథంలోను సువార్తలలోను అలాగునే పలు పత్రికల్లో ప్రిల్లర అపోస్తుల ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రిల్లర నీ జీవితంలో విశ్వాస జీవితంలోను కొనసాగుతూ ఉండగా ఏదైనా నీ ఎడల అన్యాయము జరిగితే గనక ఒకవేళ అది నీకు క్రీస్తు ఆత్మ కలిగినటువంటి నీకు ప్రిల్లర్ అది అన్యాయముగా నీకు అనిపించినప్పుడు ప్రిల్లర్ నువ్వు దిగులు చెందిన అవసరం లేదు న్యాయం చేసే దేవుడు నీ పక్షాన ఉన్నాడు న్యాయకర్త నీ పక్షాన ఉన్నాడు కనుక నీవు సహనం కలిగి ఉన్న ఎడల తప్పకుండా నీ నీతి నీకు నీ రక్షణకు నీ నీతి నీ విడుదలకు కారణమవుతుంది గనక ప్రభు సమీపంగా ఉన్నవాడు నిన్ను చూస్తున్నటువంటి వాడు నీ హృదయ స్థితిని ఎరిగినటువంటి వాడు నీ సహనాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు గనక ఖచ్చితంగా నీకు న్యాయము చేయటానికి నీ పక్షమున ఉండేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రిల్లరా ఇది యేసు క్రీస్తు పోలికలో అన్యాయాన్ని సహించటం అనేటువంటిది ఏదో ఏ మోసం చేయని వాడు యేసు ప్రభు ఏ అన్యాయము చేయనటువంటి వాడు ఎవరిని దొంగలించినటువంటి వాడు కాదు కానీ దొంగల మధ్యలో వేలాడబడినటువంటి వాడు అందరికీ మేలు చేసినటువంటి వాడు కనుక ఈరోజు నీ జీవితంలో ఒకవేళ ఇలాంటివి విశ్వాస జీవితంలో నువ్వు ఎదుగుతున్నటువంటి విశ్వాస జీవితంలో ఇలాంటివి ఎదురైనప్పుడు సహనము కలిగి ప్రిలరా నీ ఉండినట్లయితే గనక నీ దేవుడు ఇదిగో కొనకక నిద్రించక నిన్ను కాపాడేవాడు గనక ఆయన తప్పక నీ ఎడల న్యాయము చేసేటువంటి వాడు లూకా సువార్తలో పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఈ మాట రాయబడింది కనుక మన విశ్వాస ప్రార్థన జీవితంలో గనక ఏడవ వచనంలో రాయబడింది దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారి దివారాత్రులు తాను గూడ్చి మొరపెట్టుకొనుచుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘ శాంతము చూపుచు ఉన్నారు కనుక మీ అని చెబుతున్నటువంటి మాట నైనను మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా కనుక సహనము కలిగి విశ్వాసముతో జీవించేవారు ఈరోజు ప్రిల్లర ప్రతికూలతలో చాలా తక్కువ మందిని మనము గుర్తిస్తాం కనుక ఈ దినాల్లో నువ్వు సహనం కలిగి విశ్వాసముతో జీవిస్తే నీ ఎడల అన్యాయము ఒకవేళ జరిగినట్లయితే గనక అన్యాయము చేసినటువంటి వారి ఎదుట న్యాయకర్త అయినటువంటి దేవుడు నీకు న్యాయము చేసి సిగ్గు కలిగి అవమానము కలిగినటువంటి స్థలాలలో నిందలు కలిగినటువంటి స్థలాలలో అన్యాయము జరిగినటువంటి స్థలాలలో నీకు ఘనతను వస్త్రముగా నిత్య వస్త్రముగా ధరింపజేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు నిత్యముగా కృప దేవుడు నీకు అనుగ్రహించను గాక నీ ప్రభు పేరిట నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రిల్లరా యోసేపు జీవితంలో ఇంకా అనేక మార్పులను మనము చూడగలుగుతాం కనుక మూడు విషయాలు మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం మొదటిది యోస సేపును తండ్రి ప్రత్యేకంగా ప్రేమించటాన్ని బట్టి ఈరోజు దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో అనేక ఆధ్యాత్మిక విషయాలు నేర్చుకొని ఆ సహోదరులందరికంటే కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కృప పొందినటువంటి వాడుగా మరి దేవుని సన్నిధిలో ఎదిగి ప్రిల్లర అలాగున తండ్రి చేత ప్రేమించబడి ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుకున్నటువంటి వాడు అలాగున దేవుని చేత ప్రేమించబడినటువంటి ప్రభువు కూడా ప్రిల్లర ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కూడా ఈ లో 
ఒక మందు తండ్రి చేత ప్రేమించబడి అన్నిటిలో కూడా ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిని కలిగి అందరికంటే ఘనతను పొందినటువంటి వాడిగా మనం గమనిస్తాం ఇదిగో ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నానని పలు స్థలాల్లో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభును గుడిచి తెలియపరిచినట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక అలాగునే ప్రభు కూడా మనల్ని ప్రేమించాడు కనుక ఆది నుండి ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా దేవుడు మనను చూసి ఆనందించే ఆనందించేంతగా ప్రభు ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణమ ఉన్నట్లుగా ప్రభుకి ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలు చేసేవారుగా ఉన్నాడలా అందరిలో మనము మనని తండ్రి ప్రత్యేకపరిచేవాడై ఉన్నాడు ఆ తర్వాత యోసేపు తన సహోదరుల చేత ద్వేషించబడి అమ్మి వేయబడలాగున్నాయి క్రీస్తు కూడా స్వకీయుల చేత ద్వేషించబడ్డాడు ఈరోజు కన్నవారి చేత కట్టుకున్న వారి చేత తోబుట్టుల చేత రక్త సంబంధికుల చేత పనిచేసే స్థలాలు ఉద్యోగం వ్యాపారం చేసే స్థలాలు నీ ఉంటున్న వీధిలో కాలనీలో ఒకవేళ నువ్వు ఎంత నీతిగా లేకపోతే ఎంత విశ్వాసంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నా ఒకవేళ ద్వేషించబడుతున్నావేమో నీవు సిగ్గుపడనక్కర్లేదు భయపడనక్కర్లేదు దిగులు చెందనక్కర్లేదు చింతించనక్కర్లేదు నువ్వు సహనం కలిగి ఈ విశ్వాస జీవితంలో గనక నీవు ఓర్చుకున్నట్లయితే తప్పకుండా దేవుడు అందరి చేత అంగీకరించబడే వ్యక్తిగా అందరి చేత ప్రశంసించబడే వ్యక్తిగా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు కారణం ఏంటనగా ప్రభు నిన్ను అంగీకరించాడు గనక మూడవదిగా నీ జీవితంలో ప్రియుల యోసేపు జీవితంలో అన్యాయముగా అన్యాయము చేత ఆయన బంధించబడి చిరసాలలో వేయబడినప్పుడు ప్రియులర చిరసాలలో ఆయన ఎక్కువ కాలము ఉండలేదు కానీ ఆయన చిరసాల మరొక చిరసాలలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవితము మరొక భయానకమైన పరిస్థితుల్లోనికి తీసుకువెళ్ళలేదు కానీ చిరసాలలో సహనం కలిగి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకొని ప్రభుతో ప్రభును తోడుగా కలిగి బ్రతుకుట ద్వారా ఆ చిరసాలలో నుంచి ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలోనికి ఘనత ఘనత కలిగిన స్థాయిలోనికి అనగా ఫరో ఎదుటకు ఎదుట నిలవబెట్టబడినట్లుగా మనం గమనిస్తాం అలాగునే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుకు అన్యాయపు తీర్పు జరిగినప్పుడు ప్రిలరా అందరు బరబ్బాన్ని విడిపించండి ఏసును సిలువ వేయండి అని ప్రిలరా ముక్త కంఠంతో యూదులందరూ తన వారందరూ ఏకకంఠంతో మొరపెట్టినప్పటికీ ప్రిలరా మరి ఆ యొక్క పిలాతు చేత అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడినప్పటికీ సిలువకు కొట్టబడినప్పటికీ ఇదిగో ప్రిలరా ఆ మహోన్నతుడైన తండ్రి ఇదిగో ఆయనను తన ఆత్మ చేత మృతులలో నుంచి లేపి ఆయనను పునరుద్ధానునిగా చేసి అన్ని నామముల కంటే పైనామముగా అందరికంటే పైవాడిగా తన కుడుపార్శమున కూర్చుండగలిగేటువంటి కృపను యేసు ప్రభు పొందాడు కనుక అది మనకు మాత్రమే కాదు కానీ ఖచ్చితంగా సహనము కలిగి విశ్వాస జీవితంలో ఓర్చుకున్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా అన్యాయమును లోకంలో సహించి ఇదిగో న్యాయకర్త అయినటువంటి దేవుడు ప్రార్థిస్తే మొరపెడితే సహనం కలిగి విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తే వారి ఎడల తప్పక న్యాయం చేస్తాడని నమ్మినటువంటి నిన్ను కూడా తన కుడుపార్శమున కూర్చుండబెట్టగలిగిన సమర్థుడు వాగ్దానము మనము కలిగి ఉన్నాం అలాంటి సహనశీలలు ఇదిగో ప్రిలరా మనము విశ్వాసముతో గమనించినట్లయితే ఊహిని మనము గ్రహించినట్లయితే మనము తండ్రి కుడిపార్శమున కూర్చుండబెట్టబడిన వారం క్రీస్తుతో కూడా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండు ఏడులో ఈ మాటలు మనము గమనిస్తాం కాబట్టి ప్రిలరా మరొక నాలుగు విషయాలు రేపటి దినాన మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం కాబట్టి విశ్వాస జీవితంలో సహనము చాలా ప్రాముఖ్యము సహనము కలిగి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవటం ద్వారా ప్రిలరా విజయ పదములోనికి నిన్ను నడిపిస్తుంది అనగా క్రీస్తు పోలిక నీలో ఏర్పాటు క ఏర్పాటు చేస్తుంది గనక ఇన్ని దినాల ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఇన్ని వందల వేల వర్తమానాలు వింటూ దేవునితో సహవాసాన్ని చేస్తూ నేను క్రైస్తవుడను క్రైస్తవురాలను చెప్పుకుంటున్నటువంటి ప్రిలర మన జీవితంలో ఇలాంటి సహన సహనాన్ని కలిగి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ అనేక మంది మేఘము వలె సాక్షి సమూహముగా ఒక మనకొక దర్పణం వలె విశ్వాస వీరుల జీవితాలు మన ఎదుట ఉన్నాయి కనుక వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి ప్రత్యేకంగా క్రీస్తు మనకు మాదిరిగా ఉన్నాడు కనుక క్రీస్తు యేసు సహనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ సకల జనుల మధ్యలో విశ్వాస పరులుగా క్రీస్తుకు మహిమార్థంగా క్రీస్తు పోలికగా ప్రిలర క్రీస్తు ప్రతిబింబముగా క్రీస్తుకు ప్రతిరూపముగా మనము బ్రతుకుతున్నట్లయితే గనక తప్పకుండా న్యాయం చేసే దేవుడు నీకు సమీపంగా ఉన్నాడు ఈ దినముల ఎందు ఈ గడియల ఎందు దేవుడు ఆ కృపను భాగ్యమును నీకిచ్చి క్రీస్తు యేసు కృపలో ఆయన పోలికలోనికి నిన్ను మార్చి బలపరచునుగాక కళ్ళు మూసుకుంటే చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహోన్నతుడైన తండ్రి 
నీ మాటలు వింటున్నాము మా ప్రియులందరి మీద నీ మహిమ దిగివచ్చునుగాక ఒంటరి వాడైనటువంటి వెలువేయబడిన యోసేపు జీవితంలో నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనుక నాయన మరి ప్రభా యోసేపు నాయన తండ్రి తండ్రి ప్రేమించినట్టుగా నీవు నువ్వు ప్రేమించావు అలాగునే యోసేపు తండ్రిని ప్రేమించాడు నాయన పరలోకమందున తండ్రి అయిన నిన్నును ప్రేమించి నాయన నీ ఆజ్ఞల మూలముగా జీవించటాన్ని బట్టి ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడిగా ఒంటరిగా నాయన చేయబడినప్పటికీ ఆయనకు నీవు తోడు ఉన్నావు నాయన తండ్రి ప్రభ అన్నల చేత ద్వేషించబడిన నీ చేత నాయన ప్రేమించబడ్డాడు అంగీకరించబడ్డాడు నాయన నీ చేత నాయన తండ్రి ప్రభ చేర్చుకొనబడ్డాడు కనుక అన్ని రెక్కల నీడలో ఉన్నాడు అలాగునే ప్రభ తండ్రి మూడవదిగా నాయన తండ్రి అన్యాయపు తీర్పు తన మీద తీర్చబడి చెరసాలలో వేయబడినప్పటికీ చెరల చెరసాలలో కూడా నీవు తోడుగా ఉన్నావు నాయన ఈ స్థితి నీ కుమారుడు మా రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు జీవితంలో లోకంలో నాయన మనుష్య కుమారుడిగా నాయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు నాయన తండ్రి ప్రభ అయా ఈ యొక్క నాయన సూచనలు మరి లేఖనాలను బట్టి మేము చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన నాయన తండ్రి ప్రభ నీ చేత ప్రేమించి ప్రియ కుమారుడిగా నీవు అప్పగించిన నీ చిత్తానంతయి కూడా పనినంతయి కూడా ఈ నాయన ఈ లోకంలో మా ఎడల జరిగించినటువంటి వాడు అలాగే ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి వాడు అలాగే జ్యేష్ఠులలో నాయన అయా అందరి కుమారులలో జ్యేష్ఠుడిగా ఎంచబడినటువంటి వాడు అలాగే ప్రభ తండ్రి నాయన స్వకీయుల చేత యూదుల చేత ద్వేషించబడి నాయన తండ్రి సిలువకు అప్పగించబడినటువంటి వాడు అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడినటువంటి వాడు కనుక నాయన తండ్రి ఇదిగో ఆ మాదిరిని నాయన మాకు ఉంచిపోయినట్టుగా ఈరోజు నాయన పోస్తుల బోధలో నుంచి నాయన నేర్చుకున్నటువంటి సంఘముగా మేమందరము కూడా నీ సన్నిధిలో ఉన్నాం ఈ మాటలు వింటున్న మా ప్రియులందరూ కూడా నాయన నిశ్చయముగా నీ చేత ప్రత్యేకంగా ప్రేమించబడి నాయన అన్నిటిలో తప్పించబడినట్లుగా నాయన తండ్రి ప్రభు అందరి చేత ద్వేషించబడిన నీ చేత అంగీకరించబడి నాయన మరొక ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలోనికి హెచ్చించబడినట్లుగా నాయన ఇతరుల చేత అన్యాయము నాయన తండ్రి చేయబడినప్పటికీ తీర్పు తీర్చబడినప్పటికీ నాయన తండ్రి ప్రభ నీవు పక్షముగా ఉండి వారి పక్షముగా ఉండి న్యాయము చేసి మరొక ఉన్నతమైనటువంటి ఘనతకు పాత్రులుగా చేయమని ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ త్రియేక దేవుని దీవిన ఆశీర్వాదం ఈ మాటలు విని విశ్వసించి తీర్మానం తీసుకున్న ప్రియులారా నిశ్చయముగా మీకు తోడయండి గొప్ప విజయం ఇచ్చి అన్నిటిలో నడిపించునుగాక ఆమెన్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్